If you'd like to watch this program in your preferred language, click the closed captions icon. And if you enjoy this program, like the video, share it with your friends, and comment how you've been blessed by this episode. கண்மணிகளை அன்புக்குரிய மகள் மகளே மகன் மகளே பெரியவர்களே நண்பர்களே சகோதர சகோதரிகளே எல்லாரும் க்ஷேமமாக சௌக்கியமாக சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா அது சீக்கிரமாக வரப்போகும் ஆண்டு வரங்க இயேசு கிறிஸ்து காலம் தாமதம் இல்லாமல் சீக்கிரமாக வரப்போகிறார் அதனால் உங்கள் தேவனை சந்திக்க ஆயத்தப்படுங்கள் வணக்கம் ஜெர்மி வணக்கம் அங்கிள் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன்ப்பா வீட்டில் பிடிக்கிறாங்க வீட்டில் எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க அங்கிள் கத்தரோட கிருபையில் ஆமேன் பாப்பா பிடிக்கிறா ஆ பாப்பா நல்லா இருக்காங்க ஸ்கூல் ஸ்கூல்லாம் இப்போ பழகிடுச்சு அங்கிள் ம் ஸோ இப்போ ஸ்கூலுக்குலாம் ஜாலியாக போகிறாங்க அவங்க ஃபஸ்ட்டு டே போகும்போது ஆளுதாலா இல்லை அங்கிள் ஏ ஏற்கனவே வந்து குட்டிஸ் கிளப்பு அதெல்லாம் வந்துட்டு போனதுனால ஸோ அது ஒரு நல்ல பயிற்சி ஆச்சுன்னா ஆமாம் அங்கிள் இல்லைன்னா மேக்ஸிமம் எல்லா பிள்ளைகளும் அழுவாங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறதா இருந்தால் இல்லையா ஆமாம் ஓ இந்த குட்டிஸ் கிளப் வந்தது நல்லதாக போயிடுச்சு அங்கே வந்து விட்டுட்டு விட்டுட்டு போகிறது அவளுக்கு ஒரு ஆனால் ரேவி தான் அங்கே இருக்கும்ல பக்கத்துலையே ஆ இப்போ தான் வராங்க அங்கிள் முன்னாடி வந்து அவங்கள விட்டுட்டு நாங்கள் வந்துடுவோம் அங்கிள் அப்படியா ஓ ஸோ குட் குட் ம் பையன் எப்படி பாட்டுறா ஆ பையனை பிக்கப் பாய் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டா ஆமாம் அங்கிள் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ம் நல்ல படிப்பா நிறைய படிப்பா ஆ ஆவரேஜாக படிப்பான் அங்கிள் ஆனால் ஈவினிங் வந்துட்டு படிப்பான் அவனுக்கு படிக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் நிற்கும் கொஞ்சம் மறக்கும் அதுக்கு தான் பாரதியர் என்ன சொன்னார் ஓடி விளையாடுப்பா அதனால் கொஞ்சம் அப்படி ஓடி விளையாடினா மைண்டுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன் ஆமாம் என்ன அதனால் இந்த ஒரு விஞ்ஞான கணிப்பு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறாங்களே ஆமாம் இந்த கம்ப்யூட்டரை பார்த்து வேலை செய்கிற வேலை 20 minutes, every 20 minutes, ஒரு சின்ன பிரேக் எடுக்கணும்னு சொல்லுவான் பிள்ளை ஓகே நீ கண்டினியூஸாக மானிட்டரே பார்த்துருக்க கூடாது ஒரு ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு பிறகு ஒரு சின்ன வாக்கிங் மாதிரி போயிட்டு வாங்க வாக்கிங்னா கிலோமீட்டர் கணக்கில் இல்லை சும்மா இப்போ அந்த வாட்டர் டேங்க் இருக்கும்ல தண்ணி குடிச்சிட்டு தண்ணி டேங்க் டேங்க் இருக்கும்ல ஆமாம் வாட்டர் கேனு அது அந்த அந்த தூரம் வரைக்கும் நீ நடந்துட்டு போயிட்டு வரணும் அதனால தான் பக்கத்துலேயே வாட்டர் பாட்டில் இருக்கிறது நல்லதில்லை ஓகே ஆக்சுவலி இந்த கண்ணுக்கு வந்து ஒரு உடல் பயிற்சி ஒன்று இருக்குது ஓ அப்படிங்களா ஆமாம் ஆமாம் இதெல்லாம் அப்லமோஜிஸ் சொன்ன ஒரு காரியம் ஓகே கண் நிபுணர்கள் இந்த மாதிரி இப்படி சிஸ்டமே பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் கண் எடுத்துகிட்டு தூரமாக எங்கேயாவது இடத்துல பார்க்கணும் அது வந்து அந்த கண்ணுடைய லென்ஸுக்கு அது நல்லது அப்படின்னு ஓகே இது கிட்ட பார்வை தூர பார்வை இப்படி கண்ணை கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துகிட்டு அதான் அந்த எவ்ரி ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படி எடுத்துகிட்டு வேறு எங்கேயாவது கொஞ்சம் நேரம் பார்க்கணும் தூரமான இடத்த பார்க்கணும் அப்போ அவனுடைய கண்ணு லென்ஸுக்கு அது வந்து ஒரு பயிற்சியாக இருக்கும் ஓகே இல்லைன்னா நீ கிட்ட பார்வை மாத்திரம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன்னா அந்த லென்ஸ் வந்து மங்கி போகிறதுக்கு குறுகி போகிறதுக்கு அதிக வழிகள் உண்டு ஓகே அதனால தான் இந்த சிஸ்டமே பார்த்துட்ருக்கவங்களுக்கு கண்ணு வழி வருதா ஆமாம் இதுதான் காரணம் ஓகே ஓகே ஸோ எவ்ரி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸு கொஞ்சம் அப்படி தலையெடுத்து அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே மற்ற இடங்களில் பார்க்குறது தூரமான ஒரு படம் ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் எவ்ரி டென் மினிட்ஸ் அல்லது ட்வெண்ட்டி மினிட் நடந்து போகிறோம்ல டீ தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து எங்கேயாவது பார்க்குறதுக்கு நல்லது ஓகே என்ன சரிங்க சரி அங்காளி பங்காளிகள் என்ன சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி ஸோ அங்காளி பங்காளிகள்லாம் அவங்க பெற்ற நன்மைகள் அதெல்லாம் வந்து அவங்க ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க சரி ஸோ அதில் வந்து சில சுவாரஸ்யமான சாட்சிகளும் வந்திருக்கு ஓகே ஸோ சேலத்துலேருந்து எஸ்தர் அப்படின்றவங்க அவங்களுக்கு ரெண்டு மகன்கள் இருக்கிறாங்க அதில் ஒருத்தர் டாக்டராகவும் இருக்கிறாரு ஓ வா ஆனால் அவங்க வந்து இருந்தாலும் அவங்க வந்து காட்டு வேலைக்கு போகிறாங்க 
ஏன் போகிறாங்க அப்படின்னா காட்டு வேலை அந்த ம ஃபாரஸ்ட்டுக்கெலாம் போய் அந்த மரத்தெல்லாம் வெட்டுறது அந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் செய்கிறாங்க எதுக்காக அவங்க செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க வந்து இயேசு ஒழிங்கள் கட்டிட நிதிக்காக அவங்களால முடிந்தத அவங்களால முடிந்தத வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியே அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பணிகளெல்லாம் அவங்க செஞ்சு அதன் மூலியமா நாலு உண்டியல் வந்து அவங்க சே சேகரித்து வச்சிருக்கிறாங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பாரு இது இந்த சாட்சி சொல்லும் பொழுது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக அப்போ வந்து நம்ம லேண்டு வாங்குறதுக்கு ஃபண்ட் ரேசிங் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஓகே அப்போது ஒரு பாம்பையை சேர்ந்த ஒரு அன்பு மகள் அவங்க நேர்லேயே வந்து சாட்சி சொன்னாங்க ஆ சரி அவங்க போய் ஜோமண்ணாங்களாம் ஆண்டு வரே நானும் ஏதாவது செய்யணுமே நான் என்ன செய்யலாம் அப்படி சொல்லி துபாய்க்கு வேலைக்கு போனாங்களாம் ஓ நம்ம பில்டிங் ஃபண்டுக்கு காணிக்க கொடுக்கறதுக்காகவே இவங்க வேலை தேடி போனாங்க துபாயில் போய் வேலை தேடி அப்புறம் அங்கே வந்து ஒன் இயர் வேலை செஞ்சாங்க ஓகே அந்த பணத்தை சம்பாரித்து அப்படி கொண்டு வந்து என்ட்டு கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல உள்ளம் படைத்தவர்கள் அங்கங்கே இருக்கிறாங்க அதில் இவங்க ஒருத்தவங்க ஆ எஸ்தர் மருதாயி அப்படின்னு ரொம்ப நன்றிம்மா ரொம்ப நன்றி ஸோ அவங்க வந்து ஊழியத்திற்கு கட்டுநீதிக்காக கொடுக்கறதுக்கு இவ்வளோ வாஞ்சியாக ஆர்வமாக அவங்க செயல்படுறாங்க அதே போல் சென்ற வாரத்தில் நீங்கள் வந்து இந்த சிங்கப்பெண்ணை அதனுடைய காரியங்களை குறித்து சொல்லும் பொழுது செங்கல்பட்டிலிருந்து செங்கல்பட்டு அந்த மகேந்திரா சிட்டி பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த லெப்ரசி காலனி தொழு நோயாளிகள் அங்கேருந்து சலீமா லீனா அப்படின்றவங்க எழுவத்தோர் வயனானவங்க அவங்க வந்து நிகழ்ச்சியை பார்த்து ஐயா வந்து பெண்களுக்காக அவங்க கடைசி காலத்தில் அவங்களுக்கு ரொம்ப காரியங்கள் அவங்களுக்கு செய்கிறது இருக்குது அவங்க சிங்க பெண்ணாக எழும்பி வரணும் அப்படின்னு சொன்னதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதுவும் வந்து ஐயா பேசும்போதெல்லாம் வீட்டில் சொல்லுவாங்க இந்த தொழு நோயாளிகள் அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களை பற்றி அவங்க வந்து கரிசனையாக அவங்க வந்து நல்ல காரியங்கள்னு சொல்கிறாங்க எங்களை கேட்குறதுக்கே வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆறுதலாகவும் இருக்கும் நான் பார்த்திங்கன்னா அதாவது அவங்க அவங்க நாற்பது வருடமாக அது தொழு நோயாளி காலனியில் அவங்களுக்கும் பாதிக்கப்பட்டவங்க தான் அந்த மக்களுக்கு மத்தியில் ம ஊழிய செஞ்சு செய்கிறவங்களாம் வெரி குட் ஸோ அப்படி வந்து அவங்க பதினேழு பேர்த்த அவங்கள தொழு நோயாளிகள் அவங்களுக்கு வந்து சுசேஷன் அறிவித்து அவங்கள வந்து ஆதாயப்படுத்தி அவங்க மத்தியில் ஊழியம் செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல் ஸோ அது மத் அது போல் அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற பத்து பேர்த்துக்கும் அவங்க வந்து ஆண்டவரை பற்றி அறிவித்து இந்த மாதிரி அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் ஐயா வந்து இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு இப்படி இருக்குன்னும் போதும் என் பாதிக்கப்பட்ட நானும் எனக்கு கத்தர் இப்படி வச்சுருக்கிறாருன்றது கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஏழு எட்டு அந்த வருஷங்கள்லாம் ஒரு பத்து ஐக்கே ரெண்டாயிரத்தி ஏழு இல்லைனா ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டு பத்து பன்னிரெண்டு வருஷம் அத்தனை வருஷங்களாக அந்த செங்கல்பட்டில் இருக்கிற இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அங்கே ஒரு தொழில்நிலை ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது லெப்ரசி ஹாஸ்பிட்டல் அங்கே போய் நம்ம ஊழியம் பண்ணியிருக்கோம் ஆமாங்க தெரியுமா ஆ ஒரு தடவை நானும் போயிருக்கல ஸோ அது அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பக்கத்தில் தான் இந்த காலனி இருக்குது ஓகே பெரிய கிராமங்கள் அங்கே அது அங்கே தான் இவங்க இருக்கிறாங்க உள்ள இருக்குன்னா சரி ஒண்டர்ஃபுல் ஸோ அதே போல் திருச்சியிலேருந்து சிஸ்டர் தலித்தால் அப்படின்றவங்க ஐயா நீங்கள் வந்து இந்த லாரி டிட்டோங்க தொண்ணூறு மணி நேரம் பூமியினுடைய கணக்கின்படி அவங்க நரகத்தில் இருந்து தொண்ணூறு மணி நேரம் இல்லை எழுபது வருஷங்கள் ஓ எழுபது வருஷங்கள் ஆ எழுபது பூமி கணக்கின்படி எழுபது வருஷங்களாம் ஓகே அங்கிள் ஸோ அந்த இருந்தாங்க அவங்க ஏன் அங்கே இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த மன்னிக்க முடியாத குணம் இருந்ததுனால அவங்க இருந்தாங்க அன்ஃபர்கிவ்னஸ் அன்ஃபர்கிவ்னஸ் அப்படின்றத கேட்ட உடனே அவங்க வந்து பன்னெண்டு மணி இரவுகளில் தான் அந்த நிகழ்ச்சி பார்த்துருக்குறாங்க ஸோ அதை கேட்ட உடனே அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையை நினச்சி பார்த்துருக்குறாங்க சரி அவங்க வந்து பெண்ணாக இருந்து ஊழியம் பண்ணும்போது பலர் வந்து அவங்களுக்கு விரோதமாக பேசுறதுனால அந்த மன்னிக்க முடியாத கசப்பு ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து 
பின்னாடி இருந்து பேசுறது முறுமுறுக்கிறது புறங்கூறுறது அந்த மாதிரி மக்கள்லாம் கேட்டு கேட்டு இவங்களுக்கு அவங்க மேலே ஒரு கசப்பு வந்து இது நீங்கள் சொல்லும்போது அவங்களுக்கு இந்த எனக்கும் அந்த மாதிரி மன்னிக்க முடியாத தன்மை இருக்குதே அப்போ நானும் வந்து கத்தருடைய பார்வையில் பிரியம் இல்லாமல் இருந்து இந்த மாதிரி நரகத்துக்கு போகிறதுக்கான இது இருக்குதோ அப்படின்னு அவங்களுக்கும் ஒரு குற்ற உணர்வு வந்து அவங்களே தற்பரிசோதனை செஞ்சு அவங்களுடைய எல்லா காரியங்களையும் வந்து அறிக்கை இட்டுருக்குறாங்க கத்தருக்கு முன்பாக அறிக்கை இட்ட உடனே அவங்களுக்கு ஒரு சமாதானமும் ஒரு ஆறுதலும் கிடச்சிருக்கு இப்போ வந்து யார் என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல என்னோட மைண்டு வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்கு ஐயாவுக்கு ரொம்ப நன்றி எனக்கு வந்து இந்த காரியங்களில் வந்து வெளிச்சத்தை தந்ததுக்கு அப்படின்னு அவங்க சொல்லி அதாவது பிறர் பேசும் வார்த்தைகள் நம்மளை மனசை காயப்படுத்தலாம் காயப்படுத்தலாம் இல்லை காயப்படுத்தும் அவதூறான பேச்சுக்கள் கேலி பேச்சுக்கள் இது கூட பரவாயில்ல ஆனால் இந்த பொய்யான குற்றச்சாட்டுகள் அதுதான் ஒஸ்ட்டு இல்லையா ஆமாம் சும்மா கேவலமாக பேசுகிறான் இவனுக்கு தமிழ் சரியாக வரமாட்டுது வளர்றான் என்ன நல்ல தெளிவாக தான் பேசுகிறீங்க இல்லை எனக்கு நான் ஸ்கூலில் படிக்கும் போதெல்லாம் நான் தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்ததே கிடையாது ஓகேங்க அதனால் எனக்கு இந்த உச்சரிப்புகள்லாம் வந்து சில தடுமாற்றம் வரும் ஓகே தெளிவான உச்சரிப்பு வந்து எனக்கு வராது அது என்னுடைய மிஸ்டேக் தான் அந்த ஆரம்பத்தில் இந்த ஃபவுண்டேஷனுக்குல இந்த ஆ ஆவணம் சொல்லி கொடுக்கும் போதெல்லாம் பாடத்தை சரியாக கவனிக்கிறதே கிடையாது புத்தி வந்த பிறகு கவனிக்கும் போது அந்த ஃபவுண்டேஷனை மிஸ் பண்ணியாச்சு ஓகே அப்போது அதனால தான் இன்ன வரைக்கும் அந்த ஆரம்ப பாதிப்பு இருக்குது என்ன ஸோ கேள்வி பேச தான் செய்வாங்க என்ன செய்ய முடியும் என்ன அந்த அது பரவாயில்ல ஆனால் அந்த பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பற்றியா அதான் உள்ளத்தை வந்து ரொம்ப காயப்படுத்தி வேதனைப்படுத்தி அவங்கள அறியாமலேயே வந்து அந்த வேதனை கசப்பாக மாறும் ஓகே அந்த வேதனை வந்து கொஞ்சம் நேரம் வேதனைப்பட்டால் சரி போது கழுதனு அதை உதவி தள்ளிட்டு நார்மலாக இருந்தால் வேறு ஆனால் அந்த வேதனை அதையே நினச்சி 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 தியானம் பண்ணி தியானம் பண்ணும் பொழுது அது கசப்பாக மாறும் முத ஆத்திரம் வரும் அப்படிலாம் பண்ணிட்டாங்களே அந்த ஆத்திரம் வந்து கசப்பா மாறும் கசப்பா மாறிடுச்சுன்னா அது ஒஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்புறம் மன்னிக்க முடியாத சுபாவமா மாறும் சத்தால வந்த பயில மன்னிக்கவே மாட்டேன் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கியா ஆமா எவனை மன்னிச்சாலும் மன்னிப்பேன் இவனை மாத்திரம் மன்னிக்க மாட்டேன் சில ஊழியர்கள் புகழ் பெற்ற ஊழியர்கள் சொல்லி நானே கேட்டிருக்கேன் என் காதால அதில் ஒருத்தர் இறந்து நரகத்துக்கு போனதை நான் பார்க்கல ஆனால் நான் திருக்கு சார் உரைச்சேன் அவனுடைய முடிவு அங்கே தானே அவர் இறந்து பல ஆண்டுகள் கழித்து அமெரிக்கா இருக்கிற ஒரு ஓலைக்காரர் அவரை கூட்டிகிட்டு போய் நரகத்தில் கற்று காட்டும் பொழுது இந்த பாசரங்க பார்த்துருக்கிறார் அப்புறம் இவர் வந்து அப்படியே வெந்து சாக்குறாராம் குதிங்கால்லேருந்து இடுப்பு வரைக்கும் தீயை தீயினால் அப்படியே வந்து சாகிறார் இந்த பாசரை பார்த்தோன்னா அப்படியே தேம்பி தேம்பி அழுதாராம் ஐயா தயவுசெய்து நீங்கள் போய் என் வீட்டார்கிட்ட நான் என்னுடைய நிலைமை எடுத்து சொல்லி அவங்க யாரும் இந்த இடத்துக்கு வரக்கூடாது அப்படி அவங்க எச்சரிங்க அப்படியே ரொம்ப கெஞ்சி கேட்டிருக்கிறாரு அப்புறம் நீ யாருப்பா என்ன எதுன்னு கேட்டால் இவருடைய முழு விளசத்தை சொல்கிறாராம் என்னுடைய பேர் என்னுடைய ஊர் ஃபோன் நம்பர் முதக்கண்டு முழுசாக சொல்லிக்கிறார் ஓகே அப்புறம் அந்த பாஸ் வந்து டார்ஜிலிங் பகுதிக்கு ஓலித்துக்கு வராரு ஃபஸ்ட்டு டைம் ஓகே முன்பின் ஒருத்தரையும் தெரியாது ஒரு பாஸஸ் மீட்டிங் நடக்குது செமினார் ஓகே டீ பிரேக் நேரத்தில் ஒரு பாஸ்டர் கூப்பிட்டு இந்த பாஸ்டருடைய பேர் சொல்லி இவர் யார் எங்கே இருக்கிறான்னு கேட்டுக்கிறார் அந்த கேட் இந்த பாசர் வந்து நல்லா பிரபலமானவர் யாரும் இந்த இறந்து போனவர் ஓகே நரகத்தில் இருக்கிறார்ல அவர் கொஞ்சம் பிரபலமானவர் அந்த ஏரியாவுக்கு எல்லாருக்கும் அவர் நல்லா தெரியும் அப்போ என்னப்பா நீ வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் வரேன்னு சொல்கிற எப்படி இந்த மூத்த ஊழியரோட பேரை நீ சொல்கிறேன்னு அப்போ இந்த நரகத்தில் பார்த்ததை முழுசாக சொல்லியிருக்கிறாரு சொன்ன நாங்கள் இருந்த அவ்வளோ ஐம்பது பாசர்கள் அப்படியே மிரண்டு அரண்டு போயிட்டாங்களாம் ஏன்னா இவங்க அத்தனை பேரும் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்லை பத்து வருஷம் இல்லை 
இந்த பா நான் ப்ராபசி கொடுத்து ஒரு இருபது வருஷம் கழித்து தான் அவர் இறக்கிறார் ஆமாம் அவர் இருபது வருஷம் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் கொடுத்த ப்ராபசி அந்த ஏரியா முழுக்க பரவி இருக்குது ஓகே அப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்போ ஒரு ப்ராபசி சொன்னது இப்போ அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தேன்னு சொல்கிறது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டெலிஆட் ஒரு பயம் திகில் அவ்வளோ பேருக்கு வந்துச்சான் இந்த பாஸ்டர் ரொம்ப பெருமையாக சொல்வார் நான் யாரையும் சீக்கிரத்தில் மன்னிக்க மாட்டேன் அதை ரொம்ப பெருமையாக சொல்வார் சாதிச்சு என்னால் பிறரை மன்னிக்கவே முடியாது அது ரொம்ப பெருமையாக சொல்வார் நான் எத்தனை முறை அவரை ஓன் பண்ணியிருக்கேன் இது நல்லது இல்லை பாஸ்டர் உங்களை நரகத்துக்கு பிடிப்போம் அப்படியே சிரிச்சுக்கிட்டே போவார் என் கண் முன்னாடியே ஒரு பாஸ்தரை அவமானப்படுத்தி உன்னை நான் மன்னிக்கவே மன்னிக்க மாட்டேன்னு சொன்னதை நான் என் கண்ணாலே பார்த்துறேன் ஏன் இந்த ரெண்டு பாஸ்டரும் ஒன்றாக ஒருமித்து அவங்கள வந்து ஒப்புரவ் ஆக ஆக ஆகிக்கொள்ள நான் முயற்சி பண்ணுறேன் அப்போ நடந்த சம்பவம் அது ஓகே அப்போ பாரு அவருடைய முடிவு எங்கே போச்சு அங்கே நரகம் இப்போ லாரி டீட்டோ அவங்களும் அதே மாதிரி காரணத்தை தான் சொல்கிறாங்க லாரி டீட்டோ வந்து ரசிக்கப்பட்டவங்க அபிஷேகம் பெற்றவங்க ஞானம் சாடுத்தவங்க வரங்களை கொண்டு ஊழியம் செய்கிற ஒரு அம்மையார் அவங்க திடீர்னு இந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் வருது மறிக்கிற மாதிரி ஒரு சம்பவம் நரகத்தில் கிடக்கிறாங்க ஏன் எதுன்னு கேட்டால் நீ வந்து பிறரை மன்னிக்கல உன் மனசில் கசப்ப வச்சுருந்த அன்ஃபர்கிவ்னஸ் மணிப்பின்மை கரெக்டா அதனால் உன் பிதா உன் பாவங்களை மன்னிக்கல உன் பாவங்கள் நீ பிறருடைய பாவங்களை நீ மன்னிக்காதனால உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்படவில்லை இப்போ பாவங்கள் மன்னிக்கப்படலன்னா நரகந்தான் வேற என்ன இருக்குது பரலோகம் இல்லை நரக ரெண்டு ஆப்ஷன் இப்போ யாம் கிப்பூர் நாள் அன்று என்ன நடக்குது ஸோ யாம் கிப்பூர் நாள் அன்றைக்கி வந்து பரலோகத்தில் ஒவ்வொருத்தருக்குமான ஒரு புஸ்தகம் பரலோகத்தில் எழுதப்படுகிறதுல பக்கம் வந்து பேஜ் தெரியல அதாவது இப்போ நீ சொல்கிற அந்த பரலோக பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ விட்டுடலாம் ஆ ஓகே இஸ்ரேல் தேசத்தை குறித்து சொல் ஆ இஸ்ரேல் தேசத்தில் வந்து பாவ நிவாரண நாள் ஸோ அப்போ வந்து ஆசாரியர் வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இஸ்ரேல் ஜனவுடைய பாவத்திற்காக ஒரு பலியை செலுத்தி அந்த ரத்தத்தை எடுத்துகிட்டு போய் மகாபர்சுத்த ஸ்தலத்தில் இருக்க கிருபாசனத்தை பெட்டியில் வந்து அந்த இரத்தத்தை வந்து செலுத்திட்டு வருவார் ஸோ அப்படி செலுத்தும் போது அந்த ஒட்டுமொத்த அந்த கடந்த வருடத்தில் செய்ததான எல்லா பாவங்களும் மன்னிக்கப்படும் அப்படின்றதான ஒரு நம்பிக்கை இப்போ இந்த ரத்த பலி செலுத்தலைன்னா செலுத்தலைன்னா அது கூடும் கத்தரோட நியாய தீர்ப்பு வரும் எனக்கு இப்போ பாவம் மன்னிக்கப்படாமல் இருக்கவங்கள இதான் இதே தான் இது அப்போ நீ பிறரை பாவங்களை மன்னிக்காமல் இருந்தால் உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்படலை உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்படாத பட்சத்தில் நீ பாவத்தில் மறிப்ப இப்போ பாவத்தில் மறித்தா பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் அப்போ பரலோகத்தில் உனக்கு எங்கே இருக்க இடம் பரலோகத்தில் இடம் இடமே கிடையாது ஏன்னா பிறரை நீ மன்னிக்கல உன் பிதாவும் உன் பாவங்களை மன்னிக்க மாட்டார் இதை சொன்னது யார் ஏசப்பாவே சொல்லியிருக்கார் இதான் இதை தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ பைபிள்லலாம் இந்த புதிய ஏற்பாட்டில் வந்து ரெட் லெட்டர் எடிஷன் இருக்குல்ல ஆமாங்க இயேசு அம்மி பேசம் பார்த்தீங்கன்னா எழுத் சிவப்பு எழுத்தில் இருக்குது அந்த மாதிரி பைபிளை வாங்கி இங்கே படிக்கணும் இப்போ ஏ சாமி என்னென்ன பேசினார் அதுக்கு ஓவராக முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக ஏன்னா அவரே டைரக்டாக பேசின வார்த்தைகள் ஏன்னா அவர் தான் பரலோகத்தின் ராஜா ஆமாம் அப்போ அந்த ராஜா வந்து பரலோகத்தில் என்ன சட்டத்திட்டங்கள்லாம் இருக்குது அதை வந்து நம்மள்ட்ட சொல்கிறார் இப்படி தான் இருக்குது பி கேர்ஃபுல் ஒரு வேலைக்காரன் ஒரு எஜமானுக்கிட்ட வந்து ஒரு லட்சம் ரூபா கடை வாங்கியிருக்கான் ஓ ஓகே அது பெரிய அமௌண்டா சின்ன அமௌண்டா பெரிய அமௌண்ட் தான் பெரிய அமௌண்ட் அவனால் கொடுக்க முடியல வட்டி மேலே வட்டி குட்டி போட்டு 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 அது எங்கேயோ போயிடுச்சு இப்போ ஒரு பத்து லட்சம் ஆயிடுச்சு என்ன வாங்கின கடை உள்ள ஒரு லட்சம் ஆ வட்டி குட்டி எல்லாம் போட்டு 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 எவ்வளோ ஆச்சு பத்து லட்சம் பத்து லட்சம் ஆச்சு இப்போ யஜமான் வந்து திரும்பி கூடுறான தவணையும் வந்துருச்சு இப்போ யஜமான் காலில் பொழுது தேம்பி திரும்பி அழுகிறான் ஐயா மனுஷனுங்க என்ன முடியலையா முடியலன்னா 
அவனுடைய அழுகையை பார்த்துட்டு யஜவன் மனம் இறங்குறார் சரி போடா கழுத போ உனக்கு இதெல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டுட்டேன் இனி நீ அதை கொடுக்கவே வேண்டாம் கணக்கத்தி கழிச்சுட்டாரு அப்போ ஒரு பத்து லட்சம் ரூபா கடன் ஒரு செகண்டில் உனக்கு கழிக்கப்பட்டுட்டா நீ எப்படிப்பட்ட ஆளாக இருக்கணும் நன்றி உள்ளவனாக இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் இல்லை ஸோ இவன் வந்து அந்த நன்மையை பெற்றுட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு போகிறான் போகிற வழியில் அவன் இன்னொரு வேலைக்காரன் பார்க்குறான் என்ன ஓகே அந்த வேலைக்காரன் இவங்கிட்ட ஆயிரம் ரூபா கடை வாங்கியிருக்கான் ஆ இல்லை ஆயிரம் இல்லை சாரி நூறுரூவா நூறுரூவா அது வட்டி குட்டியெல்லாம் போட்டு ஆயிரம் ரூபா ஆயிடுச்சு இவன் அவனை பார்த்தனா எங்கடா என் பண்ணோன்னு கேட்குறான் அவன் இவன் இவன் பேர் முது ராமசாமின்னு வச்சுக்கோ யார் பேர் ஃபஸ்ட்டு 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 வேலைக்காரன் ஃபஸ்ட்டு வேலைக்காரன் ராமசாமி அடுத்த வேலைக்காரர் முனுசாமி இப்போ ராமசாமி எவ்வளோ கடன் பட்டான் ஒரு லட்சம் வட்டி குட்டி போட்டு பத்து லட்சம் ஆயிடுச்சு ஸோ அவன் கடன் பட்டது ஒரு லட்சம் இல்லை பத்து லட்சம் பத்து லட்சம் முனுசாமி கடன் பட்டது எவ்வளோ ஆயிரம் ரூபா ஆயிரம் ரூபா அப்போ பத்து லட்சம் கடன் கட்டி கட்ட வேண்டிய நிலைமையிலிருந்து இவன் மணி இவன் எப்படி கதிரி அழுதான் ராமசாமி அதே மாதிரி முனுசாமி இவன் காலை பிடிச்சிட்டு அழுகுறான் ஆனால் இவன் நம்ம பண்ணா என்ன ராமசாமி இவன் கழுத்தை பிடிச்சி தரையில் பிடிச்சி தள்ளி விட்டு வாட்டி உத மிதிலாம் கொடுக்குறான் போல குடுறா கழுத ராஸ்கள் இப்போ கடை வாங்கினல இப்போ பாரு வட்டி போட்டு எவ்வளோ ஆச்சு பாரு ஆயிரம் ரூபா ஆச்சு அப்படி முடிச்சு அவனா சிங்கம் சும்மா திட்டுறான் எல்லாம் பண்ணுறான் இது எங்கே நடக்குதுன்னா சந்தையில் நடக்குது அப்போ எல்லோரும் பார்க்குறானுங்க அவமானமாக இருக்குமா இல்லையா ரொம்ப அவமானம் உடனே என்ன செஞ்சேன்னா இப்போ இந்த கிராமத்தில் ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது குடும்பத்தோடு பிடிச்சி கூண்டில் போடுறது அதே மாதிரி குடும்பத்தோடு பிடிச்சி கூண்டில் ஒதுக்கி போட்டான் நீ கடன் கொடுக்குற வரைக்கும் குடும்பத்தோடு அங்கேயே இருங்கன்னு இது என்னாச்சுன்னா இந்த ராமசாமி இருக்கான்ல அவன் ஒரு யஜமான்கிட்ட வேலை பார்க்குறான்ல அந்த யஜமான்கிட்ட வேலை பார்க்குற மற்ற வேலைக்காரங்க இதை பார்த்துட்டானுங்க இதை பார்த்தா உங்களுக்கு ஒரே ஷாக்கு ஏன்னா காலையில் தான் ராமசாமி இதே நிலையிலேருந்து நம்ம யஜமான் ராமசாமியை பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு இருந்து மன்னிச்சார இவன் ஒரு ஆயிரம் ரூபா ஒரு லட்சம் கூட கிடையாது ஆயிரம் ரூபா பத்து லட்சம் எங்க ஆயிரம் ரூபா எங்க ஏனி வச்சாலும் எட்டுமா எட்டாது இவன் இந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டானே உடனே புகார் போயிடுச்சு யாருக்கிட்ட எஜமான்ட்ட போச்சு எஜமானுக்கு கோவம் வந்துருச்சு உடனே மறுநாள் ராமசாமி வேலைக்கு வரான் வேலைக்கு வந்தால் எஜமான் கூப்பிட்டுட்டு அவனை ரவுண்டில் விட்றாரு ஏண்ட ராஸ்கள் நீ கொடுக்க வேண்டிய கடன் பத்து லட்சம் நீ அழுத என்ற ஒரு காரணத்துக்காக உன் கண்ணீரை நான் பார்த்து உனக்கு நான் இறக்க காமிச்சேன் உன் சக ஊழியனுக்கும் நீ அந்த மாதிரி இறக்கம் காமிச்சிருக்க கூடாதா பிடிச்ச நான் வாங்கு வாங்க வாங்கி நீ பிறருக்கு இறக்கம் காட்டாதினால் உனக்கு நான் கொடுத்த இறக்கத்தை நான் திரும்ப எடுத்துக்கொள்கிறேன் உன்னையும் உன் குடும்பத்தையும் தூக்கி சிறையில் எரியுங்க அவன் கடைசி பைசா கொடுக்குற வரைக்கும் அவன் சிறைய சிறையை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது இப்போ அங்கே உள்ள போய் எப்படி சம்பாதிக்க போகிறான் காலம் ஃபுல்லாக அங்கே தான் பர்மனண்ட் இதுதான் பிறருடைய பாவங்கள் நீ மன்னிக்கலன்னா உன் பாவங்கள் இப்போ நீ போய் ஆளுது கேட்குறல்ல அண்டு அண்டு வரை என் பாவங்களை மன்னியும் 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 ஸோ தேவன் வந்து உனக்கு இறங்குறார் உன் பாவங்களை மன்னிக்கிறாரு நீ அதே மாதிரி நீ பிறருடைய பாவங்களை நீ மன்னிக்கணும்ல ஆமாம் அப்போ அவங்கள மாத்திரம் நீ மன்னிக்க மறந்தா அப்போ ஆண்டு வரை நீ என்னை மன்னியும் மன்னி மாத்திரம் எப்படி கேட்குறது இதுதான் பரலோக சட்டம் ஓகே இப்போ இந்த சட்டங்களை தான் கற்று வந்து ஓமைகளாக சொல்கிறாரு நமக்கு அதுவெல்லாம் வெறும் ஓமைகள் இல்லை பரலோகத்துடைய சட்டங்கள் பரலோகத்துடைய வாசிகள் எப்படி வாழ்கிறாங்க அப்போ பரலோகத்தில் வாழணும்னா உனக்கு என்னென்ன தகுதிகள் இருக்க வேண்டும் அங்கே என்னென்ன அம்சங்கள் இருக்குது அப்போ இதை தான் வந்து அவர் கட்டர் ஓமையாக அப்போ மழை உபதேசம் ஆவில் எளிமை உள்ளவன் பாக்கியவன் அவன் பரலோக ராஜ்யம் அவருக்குடையது அப்போ பரலோக ராஜ்யத்தில் என்ன தன்மைகள் இருக்குது அங்கே இருக்கிற வாசிகள் தன்மைகள் என்ன அதை தான் சொல்லிக் கொடுக்குற மழை உபதேசத்தில் அப்போ நீ வந்து அங்கே வரப்போறையா அங்கே வாழ விரும்புகிறியா இதே மாதிரி தன்மை உனக்கும் இருக்கணும் இப்போ பிற தேசத்துக்கு போகும்போதுங்க 
அந்த நாட்டை பற்றி எக்ஸாம் எக்ஸாம்லாம் வைப்பாங்க அந்த நாட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது கரெக்டாக நம்ம எழுதுனா தான் அனுமதிக்கிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் பரலோகத்திற்கு போனோம்னா நம்ம அந்த சட்டத்திட்டங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த சட்டத்திட்டத்தின்படி வாழணும் அப்படின்னு பரலோகத்தில் எதிர்ப்பாக இருக்கிறாங்கல்ல அங்கிள் ஒரு ஊழிக்கரைட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டார் என்ன கேள்வி கேட்டார்னா இன்னொரு ஊழிக்கரரை குறித்து என்ற ஒரு என்ன கேள்வி கேட்டார் ஓகே இந்த சரி இந்த ஃபஸ்ட் ஊழிக்கரர்கள் ஆமாங்க அவருக்கு பேர் சந்திரான்னு வச்சுக்கோங்க ஆ சரி இந்த ரெண்டாவது ஊழிக்கரர்கள் பேர் சேகர் ஆ ஓகே ஓகே ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா சந்திரசேகர் இவருக்கும் உங்கள் அப்பாவுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது சும்மா பேர் வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ அந்த சந்திரர் பாஸ் இருக்கிறார்ல இந்த சேகர் பாஸ்தரை கொடுத்து என்ற ஒரு கேள்வி கேட்குறார் சேகர் பாஸ்தர் வந்து ரொம்ப நல்லா ஊழிக்கராக இருந்தார் அப்புறம் கொஞ்சம் ஒளி விலகி போய் ஒரு மாதிரி கேரக்டர்லாம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி மோசமாகிடுச்சு இப்போ இந்த இவனை சொன்னல முனு ராமசாமி இந்த ராமசாமியோட கேரக்டர்லாம் இப்போ சேகர்கிட்ட பார்க்குறோம் நம்ம ஓகே அது எனக்கும் தெரியுது பாஸ் சந்திர பாஸ்தருக்கும் தெரியுது ஆனால் இந்த சேகர் பாஸ்தருக்கு நிறையா ப்ராஃபிட்டி கிஃப்ட்ஸு அப்புறம் ஹீலிங் கிஃப்ட்ஸு அப்புறம் அந்த மிரக்கல் பிசாசை வெட்டுறது அப்புறம் திருக்குசா சொல்கிறது அப்புறம் உன்னத அனுபவங்கள் அதெல்லாம் நிறைய அவருக்கு இருக்குது ஓகே இப்போவும் சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிற ப்ராஃபிஷன் நடக்குது ஓகே அப்போ இந்த சந்திர பாசன்ட் அவர் கேள்வி கேட்குறாரு சொல்கிறாரு ஐயா அவர் ஒழுந்து போயிட்டாருன்னு நமக்கு நல்லா தெரியுது அப்புறம் எப்படி இந்த கிஃப்ட்ஸ்லாம் ஆப்ரேட் ஆகுது இந்த மாதிரி பரலம் போனேன் அப்படி வந்தேன்லாம் சொல்கிறாரு இதான் உண்மைதானா அப்படி என்ன கேட்குறாரு அப்போ ஃபஸ்ட் எனக்கு அதுக்கு பதில் சொல்ல தெரியல ஓகே முத வந்து இது நமக்கு வேண்டாத ஒரு விஷயம் சரி எப்படி இருந்தால் என்ன இறுதி தீர்ப்பு யார் கையில் இருக்குது கத்தோடைய கையில் இருந்தேன் அதை பற்றி எதுக்கு நீயா நான் எதுக்கு வாதனை பண்ணி அதை போய் பேசிட்டு கிடக்கணும் இப்போ அவர் பாட்டுக்கு வேறு திசைக்கு போயிட்டார் உனக்கும் அவருக்கும் சம்மந்தம் இல்லை எனக்கு அவருக்கு சம்மந்தம் இல்லை எதுக்கு அவரை பற்றி பேசிட்டு கிடக்கணும் ரைட்டா ஆமாங்க சரின்னு அவர் அமைதி ஆயிட்டார் ஆனால் அவர் கேட்ட கேள்வி என்னை உறுத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்புறம் எப்படி எப்படி எப்படின்னு ஓகே அப்போ இதை வந்து ஆண்டு விட்ட ஒரு ப்ரேயர் ரிக்வஸ்ட்டாக வைக்கிறேன் இதை வந்து என்னுடைய சொந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கு இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ளணும் ரிசர்ச் பண்ணலாம் ஆ ரிசர்ச் தான் அப்போ இப்படி தான் கட்ட எனக்கு விலைக்கு சொன்னார் என்ன சொன்னார்னா நீ வந்து இப்போ அமெரிக்காவுக்கு போகிற அங்கே போகிறதுக்கு உனக்கு என்ன தேவைப்படுவோம்னு கேட்டார் வெறும் விசா தான் சாமி அங்கே போய் இறங்கும் பொழுது நீ ஏன் வந்த எதுக்கு வந்த இந்த சாதனை கேள்விகளுக்கு தவிர வேற ஏதாவது கேள்வி உன்னை கேட்பானுங்களா இல்லைன்னு சொன்னேன் இதே இது நீ அந்த தேசத்தில் குடி போகிற போகிறன்னு வச்சுக்கோ ஏன்னா அந்த தேசத்தில் இருக்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு தம்பதியர் ஒரு பாகிஸ்தான் நாட்டை சேர்ந்த தம்பிதேர் அவங்க மீட்டிங் ஒரு தடவை வந்திருந்தாங்க ஓகே அவங்க வந்து க்ரீன் கார்டு கிடைச்சிச்சவங்களுக்கு இப்போ சிட்டிசன் அங்கே போகிறாங்க ஓகே அந்த அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த அப்ளிகேஷன் கொடுத்துட்டு அப்புறம் அவங்கள இன்டர்வியூ கூப்பிட்றானுங்க அதை ப்ராசஸ்ஸை பற்றி என்கிட்ட விலக்கி சொல்லியிருந்தாங்க அது என்ன ப்ராசஸ்னா ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூ ஓகே நீ எதுக்கு அப்ளிகேஷன் கொடுத்த போனால் வந்தானே எல்லாம் இன்டர்வியூ பண்ணுறாங்க அப்புறம் வந்து பேக்ரவுண்ட் செக்கு அந்த நாட்டுடைய உள்துறை அமைச்சகம் இருக்கு இல்லையா இவங்கள பத்தி பேக்ரவுண்ட் செக் பண்ணுவாப்ல இவங்களுக்கு ஏதாவது தீமையான சட்ட தொடர்புகள் உண்டா இல்லையா இவங்க உண்மையிலே சுத்தமானவர்களா கிரிமினல் ரெக்கார்ட்ல ஏதாவது இருக்குதா அந்த பேக்ரவுண்ட் செக் எல்லாம் பண்றாங்க எல்லாம் அதுவும் முடிஞ்ச பிறகு லாஸ்ட் ரவுண்ட் இன்டர்வியூ அது வந்து டெஸ்ட் அமெரிக்காவை பத்தி அவங்களுக்கு சில அடிப்படை காரைகள் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா அந்த டெஸ்டையும் பாஸ் ஆகணும் பாஸ் ஆனால் தான் சிட்டிசன்ஷிப் ஓகே அப்போ இவ்வளோ ப்ரொசீடியர் இருக்குது ஆனால் நீ விசா எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு வந்து இவ்வளோ ப்ரொசீடியர் எதுவுமே இல்லை ஏன்னா ஓகே பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்குதான் கேட்பான் கேட்பான்ல பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்குதா நீ என்ன அவனுக்கு சொத்து பத்து இருக்குதா அவனுக்கு என்ன வேணும்னா நீ போயிட்டு திரும்ப வரணும் அதுக்கு வந்து இவ்வளோ அத்தாட்சிகள் கேட்பான் ஓகே எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குப்பா ஓகே இந்தா போயிட்டு வா அப்படி விசா கொடுத்துற போகிறான் ரைட்டா ஆமாம் அப்போ சாதாரணமாக ஒரு பயணிக்கும் அங்கே நிரந்தரமாக போய் இருக்கிறதுக்கும் உண்டான வித்தியாசங்கள் 
இதே மாதிரி தான் பரலோக ராஜ்யம் ஓகே இப்போ வந்து இப்ப அந்த ஊழியரை பத்தி சொல்றாரு ஒரு விசிட்டர் இப்ப வந்து விசிட்டர் நீ இப்போ ஒரு குடிவாசியாக வரல விசிட்டர் அப்போ உனக்குள்ள குறைபாடுகள் இருந்தாலும் சரி கையில விசா இருக்குதா விசா அந்த அபிஷேகம் அழைப்பு அது நிமித்தம் வரலாம் போகலாம் காட்சிகள் பார்க்கலாம் வரங்கள் நிமித்தம் திருக்கம் உரைக்கலாம் அற்புதங்கள் நடக்கலாம் எல்லாம் நடக்கலாம் ஏன்னா அவன் வந்து ஒரு ஊழியக்காரன் இதே ஊழியக்காரன் இப்ப மறித்துட்டு இப்ப பரலோகத்துக்கு வரணும் அங்க குடிமகனாக வரும் பொழுது இப்ப பேக்ரவுண்ட் செக்லாம் பண்ணுவாங்க ஓகே வாழ்க்கை சுத்தமா இருக்குதா அறநெறி தவறாம இருக்குதா எல்லா செக்கும் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இப்ப அங்க நிரந்தரமா வரப்போற அங்க குறைபாடுகள் இருந்துட்டா இதுதான் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இப்ப இது நீங்க சொல்லும் போதுதான் இந்த இன்னொரு ஏசபாசன் இன்னொரு ஒரு ஓமைக்கும் அர்த்தமே புரியுது அங்கிள் என் நாமத்தினாலே உங்களுடைய நாமத்தினாலே நாங்கள் வந்து அற்புத அடையாளங்கள் சொன்ன செய்தோமே தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தோமே நவமான பாஷைகளை பேசினோமே அப்படின்னும் போது கத்தர் வந்து உங்களை அறியேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன்னா இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப என்ன இவங்க அந்த விசா அந்த அபிஷேகத்தை வச்சுதான் செஞ்சிருக்கிறாங்க அது ஓம் இல்ல தம்பி வார்னிங் வார்னிங் நிஜமான வார்னிங் ஓம் இல்ல ஓகே இப்போ இந்த லாஸ்ரூவும் பணக்காரன் அவன் பேர் என்ன பணக்காரன் பேர் பாரு அவன் எவ்வளோ பட்ட ஒரு அயோக்கியனாக இருந்தால் அவன் பேரை கூட பைபிளில் சொல்லப்படலை கர்த்தர் பாரு இதுதான் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா என்ன இது ஓமையா உண்மையான சம்பவமா இது பேரோட சொல்லிக்கிறனால உண்மையான சம்பவமாக தான் உண்மையான சம்பவம் தான் ஏன்னா ஆண்டவராக ஏசு கிருஷ்ண சொன்ன ஓமைகளில் எந்த பேரும் அவர் சொன்னதே கிடையாது ஆமாம் ஒரு மனுஷன் இருந்தான் ஒரு தோட்டக்காரன் இருந்தான் ஒரு விவசாயி இருந்தான் இப்படி தான் சொல்லுவேன் ஓழிய பேரை எங்கேயும் உபயோகப்படுத்தினது கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதன் அப்படி சொல்லுவார் ஆனால் இந்த விஷயத்தில் லாஸ்ரஸ் என்ன ஒரு பேரை சொல்கிறாரு அப்போ அவன் நிஜமாக வாழ்ந்த ஒரு மனுஷன் இந்த இவன் இருக்கிறான்ல ஐஸ்வர்யவா அவன் யூதனா அந்நியனா யூதன் தான் எப்படி சொல்ற ஏன்னா இந்த காரியங்கள்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது அவர் யூதர் அந்த பிள்ளைகள் அப்ப மேஜை எல்லாம் வச்சு சாப்பிடும்போது அவங்களோட முறைமை யுவா கரெக்ட் டாக்டர் இல்ல இப்ப அவன் யூதன் யூதன்னா ஆபரஹமோடைய புத்திரன் ரைட்டா ஆமா ஆபரஹம் புத்திரன்னா பரலோக வாசியாகிறதுக்கு உண்டான தகுதிகள் அவனுக்கு உண்டு உண்டு கரெக்டா இப்ப பாரு லாஸ்ரஸ் இந்த ஐஸ்வர்யவா வேதாந்தத்தில் சொல்லுது இந்த சீடர்களை பார்த்து அவனுக்கு அற்புதம் அடையலாம் செய்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கர்த்தர்கிட்ட வந்து ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க அப்போ கர்த்தர் சொன்னார் என்ன சொன்னார் நீங்கள் இது அற்புத அடையாளங்களை குறிச்செல்லாம் வந்து நீங்கள் ரொம்ப பெருசாக நினைக்காது உங்கள் பேர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருக்குதான்றத மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள் அப்போ ஜீவ புஸ்தகத்தில் பேர் இருப்பது தான் பிரதானம் இந்த வெளியரகமான அற்புத அடையாளங்கள் செய்வது பிரதானம் அல்ல ஆனால் அதுக்குன்னு அது அவசியம் இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது கிடையாது ஆனால் இதுக்கும் மேலே உங்கள் பெயர்கள் ஜீவ புஸ்தத்தில் இருக்குதா மெக்ஷுவர் இன்னும் அதை கத்திர வழியிட்டு சொல்கிறார் இப்போ பழைய ஏற்பாட்டு கொஞ்சம் போவோம் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் ஒரு பிரச்சனை வருது ஆண்டவர் வந்து இஸ்ரேல் மக்கள் மேலே கோவப்படுக்கிறார் அவங்கள அழிச்சிடணும்னு சொல்கிறாரு உடனே மோசை என்ன செஞ்சார் அவங்கள நீங்கள் அழிக்காதீங்க அப்படி அழிக்கிறதா இருந்தால் என் பேரை ஜீவ புஸ்தகத்துலேருந்து பேரை கிழிக்கி போட்டுருங்க அப்போது ஜீவ புஸ்தகத்துலேருந்து பேரை கிறுக்கி போட முடியும் முடியும் ரைட்டா இப்போ பேரை எழுதுகிறாங்க இப்போ ஐபேட்டில் நிறைய எழுத்துக்கள்லாம் டைப் படிக்கிறேன் ஆமாங்க அதை இரேஸ் பண்ணிட்டா அதே வார்த்தை அங்கே திரும்ப இருக்குமா இருக்காது அங்கே இருக்காது நீ எவ்வளோ தான் பார்க்கணும் பார்க்கணும்னு பார்த்தாலும் பேரை பார்க்க முடியுமா பார்க்க முடியாது முடியாது அப்படின்னா அந்த பேர் அங்கே இல்லை தானே இல்லை இதுதான் அவனுக்கு அங்கே நடந்துருக்குது அவன் பேர் ஏன் சொல்லப்படலைன்னா அழிச்சிட்டாங்க ஓகே அழிச்சிட்டா அந்த பேரை சொல்கிறதே கிடையாது அவனுக்கு பேரே இல்லை ஐடென்டிட்டி இல்லை அவன் பேர் தான் ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்ச தேவையில்லை அதனாலதான் அவன் பேர் அங்கே குறிப்பிடவில்லை ஓகே இவனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு ஏன்னா சபிக்கப்பட்டவன் நரகத்துக்கு போயிட்டான் இவன் இவனை இவன் பேரை சொல்லி இவனை ஏன் பிரசாபப்படுத்தணும் பாத்தியா 
வேதாகமத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அணு கூட அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது ஆமாங்க பேர் குடிப்படாததுக்கு இதான் ரீசன் அவன் அழிக்கப்பட்டாச்சு இஸ்ரேவேலுடைய வம்சத்திலேருந்து அவன் பேர் நீக்கப்பட்டாச்சு இனி அவன் நினைவில் இல்லை இருக்குல்ல பழைய ஏற்பாட்டில் வசனம் இருக்கு ஏன் பாரு பட்டியலெல்லாம் வம்சத்துடைய பேர்கள்லாம் அவ்வளோ தெளிவாக எழுதுறதுக்கு என்ன காரணம்னா வம்சம் அழியக்கூடாது நித்திய நித்தியமாக எழு நினைவு கொள்ளணும் ரைட்டா ரைட் ஆரோனுடைய ஒரு கோளில் துளித்த கோளில் சமத்த இஸ்ரேலோட தலைவர்கள் பேர்கள்லாம் எழுதுச்சுல ஆமாங்க எழுதி தானே உள்ள வச்சிருக்காங்க ஆமாங்க எப்பொழுதும் கற்றுக்கு முன்பதாக அது ஒரு நினைவாக இருக்குதான் பெயர்கள் ஆமாம் அப்போ அழிக்கப்பட்டுருச்சுன்னா சுத்தமாகவே கிடையாது இப்போ இந்த ஐஸ்வர்யோட பேர் சொல்லப்படலை அப்படின்னா கிறுக்கப்பட்டாச்சு ஆமாம் அழிக்கப்பட்டாச்சு அப்போ இவன் நரகத்துக்கு போயிட்டான் பரலுக ராஜ்ஜிய தகுதியானவன் தான் ஆனால் சிற்றன்பத்துக்கு சுய பெருமைக்கு அவன் வீட்டு வாசலில் இருக்கிறான லாசர்ஸு இவன் வெளியே வரும்போது உள்ளே போகும்போது பார்க்க மாட்டானா பார்த்துருக்காங்க ஏன் இறக்கம் காட்டல இப்போ இதுதான் மேட்டர் ஏன் இறக்கம் காட்டல பழைய ஏற்பாட்டில் நீ பார்த்தனா அநேக இடங்களில் தரித்திரர்களை நினைவு கூறுங்கள் இருக்குல்ல ஆமாம் நான் ரீசண்டாக ஒரு டிஸ்கவரி பண்ணேன் ஓகே என்ன டிஸ்கவரினா கண்டுபிடித்தல் உங்கள் நடுவில் உங்கள் சகோதரர்கள் தை தரித்திரர்களாக இருக்கிறாங்க ப்ளஸ் அந்நியர்களும் இருக்கிறாங்க நீ அந்நியர்களுக்கும் செய்யணும் அந்நியர்கள்னா யார் இசைவில் அல்லாதவர்கள் இப்போ கிறிஸ்தவன் அந்நியன்னா வேற்று மதத்தார் ஒரு ஹிந்துவாக இருக்கலாம் முஸ்லீமாக இருக்கலாம் அவனுக்கும் நீ நன்மை செய்யணும் எனக்கு அதை படித்த பிறகு தான் ரொம்ப ஆச்சரியம் ஆனிச்சு அப்போ கர்த்தர் வந்து எல்லாருக்கும் சமமாக தான் இருக்கிறார் ஆமாங்க அந்த வருஷம் சொல்ல பார்த்தா நல்லோர் மேலும் தீயோர் மேலேயும் சூரியனை ஒதுக்க செய்கிறார் மாலையை பேய செய்கிறாரா ஆமாங்க அப்போ அவன் மாற்று இப்போது அநேக உலகத்தில் இருக்க அநேக அரசாங்கத்தில் பார்த்தோன்னா ஒரு அநீதி நடக்கும் என்ன அநீதி தனக்கு ஓட்டு போடாதவர்களுக்கு சலுகை காட்டுவது கிடையாது ஆமாங்க ரைட்டா ரைட்டு இது வந்து எல்லா தேசத்துலேயும் நடக்கும் ஒரு காரியம் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட மாநிலம் எனக்கு ஓட்டு போடலை அல்லது என் கட்சியை சேராதவர்கள் அந்த மாநிலத்தில் இருக்கிறாங்க இது வந்து நம்ம நாட்டில் மட்டும் எல்லா நாட்லேயும் நடக்கிற ஒரு சம்பவம் ஓகே ஓகே அந்தந்த தொகுதி அதுக்கு தன்னுடைய தொகுதிகள் தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது என் கட்சி வேட்பாளர் ஜெயித்த தொகுதி அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது ஒரு இண்டிபெண்ட் அல்லது வேற ஒரு கட்சிக்காரன் ஜெயித்த தொகுதிக்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது கிடையாது ஃபண்டிங் எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக கொடுக்கணும்ல ஆனால் செய்ய மாட்டாங்க அப்படி ரைட்டா ஆனால் இங்கே பாரு தேவன் அவன் தன்னை வெறுக்கிறவராக இருந்தாலும் தன்னை அறியாதவனாக இருந்தாலும் அவன் வேற மதத்தை சந்தனாக இருந்தாலும் அவன் மேலே கருணை காட்டுறார் ஆமாம் அவன் ஐயோ அம்மா கேள விழுந்துறான் கதர்னா முத போய் உதவி செய்கிறது யார் கடவுள் நம்ம கடவுள் தான் ஆமாம் ஏன்னா பிற தெய்வங்கள் தெய்வங்கள் இல்லைன்னு வசம் சொல்லுது ஆமாம் அப்போ அவனுக்கு உதவி செய்கிறது யார் நம்ம தேவன் ஆனால் அவனுக்கு தெரியாது அவன் நினைப்பான் அவன் தெய்வன் தான் அவனுக்கு உதவி பண்ணிச்சுன்னு என்ன அப்போ எல்லார் மேலேயும் தேவன் பாரு எவ்வளோ பரந்த மனசுடையவராக இருக்கிறாரு ஆமாங்க உன் சகோதரனுக்கும் அந்நியனுக்கும் நீ வந்து நன்மை செய் இதுதான் ஜெனரல் பிரின்சிபல் ஆமாங்க ஜெனரல் ஆர்டர் இப்போ இந்த ஐஸ்வர்யவனை வந்து ஒரு யூதன் லாஸ் வருஷம் யூதன் அவனுக்கு கருணை காமிச்சானா இல்லை இறக்கம் காமிச்சானா இல்லை சகாயம் செஞ்சானா இல்லை அப்போ யூ நாட் ஃபிட் போ நரகத்துக்கு பார்த்தியா அப்போ நீ இறக்கம் காட்டல நீ எப்படி இறக்கம் பெற முடியும் பெற முடியாது இதுதான் இறக்கம் காட்டல இல்ல உன் மனசு உருகல இல்ல அப்ப நீ எப்படி இறக்கம் பெற முடியும் இவன் இந்த இவர் இருக்கிறார்ல லாஸ்ரஸ் 
இந்த ஐஸ்வர்யா என்ன வரும்போது போகும்போது ஐயா தாய் அம்மா தாயேன்னு கேட்பாங்களே பிச்சுக்காரங்க கேட்டிருப்பாங்கல்ல இவன் ஏன் ஒரு பைசா போடல ரொம்ப கூட வேண்டாம் அவன் மேஜிலேருந்து அவளுக்கிற அப்ப துணிக்கைகள் கொண்டு போய் நாய்களுக்கு போடுறதுக்கு பதிலாக தான் இந்த லாஸ் கொடுத்துருக்கலாம்ல ஏன் கொடுக்கல அந்த அளவுக்கு பணம் பொருள் அந்த செல்வத்தில் அவ்வளோ இருந்திருக்கிறாங்க இந்த சம்பவத்தில் ஒரு வேடிக்கையான விஷயம் என்னென்னா என்ன இந்த லாஸ் எப்படி அவன் வீட்டு வாசல் அதாவது இப்படி வழியாக இருந்தால் வாசல் வாசலுக்கு இந்த பக்கத்தில் தான் கடந்துருக்காப்பில்ல சாகிற வரைக்கும் அங்கே திறந்துருக்கிறார் ரைட்டா அவனை ஏன் அடிச்சு விரட்டல இது ஒரு கேள் யாரும் கேட்காத ஒரு கேள்வி யாரும் யோசிக்காத எனக்கு இப்போதான் அது தோணுது ஏன் அவரை அடிச்சு விரட்டல அவர் ஏன் அங்கே இருந்தார் அந்த ஒரு பயம் இருந்துச்சு இதை அடிச்சு விரட்டணும்னா நமக்கு ஏதாச்சும் ஆயிருமோ இல்லை அவர் அங்கே இருந்தது வந்து அவனுக்கு ஒரு டெஸ்ட் ஓகே இறக்கம் காட்டுறியா அப்படின்னு இறக்கம் காட்டுறியா நன்மை செய்யறியா அப்படின்னு பக்கத்தர் நமக்கு வந்து ஒரு ஆசீர்வாதம் ஐஸ்வர்யம் தர்றாருனா இல்லாதவங்களுக்கு உதவுது ஆமா நீ எல்லாருக்கும் உதவணும் அதாவது கிறிஸ்தவர்களுக்கு மாதிரி உதவக்கூடாது கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்களுக்கும் உதவணும் ஓகே ஏன்னா அது அதுதான் தேவனுடைய சுபாவம் நல்லோர் தீயோர் அந்நியர்கள் வசனத்தில் அந்நியர்கள் தானே போட்டிருக்குது ஸ்ட்ரேஞ்சர் அப்படின்னா கிறிஸ்தவர் அல்லாத யூதர் அல்லாதவர்கள் கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்களுக்கும் நீ உதவி செய்யணும் கிறிஸ்தவர்கள் எப்படி உதவி செய்யோ அதே மாதிரி அவன் ஹிந்து அவன் முஸ்லீமு அதனால அவனுக்கு உதவி ஏ நான் உதவி செய்ய மாட்டேன் அப்படி நீ ஒதுங்கக்கூடாது உன் சகோதரனுக்கு நீ எப்படி உதவி பண்ணியோ அதே மாதிரி அவனுக்கு நீ உதவி பண்ணும் உன்னால் முடிஞ்ச நீ செய் அதுக்கு ஐயோ எனக்கு இல்லை என்ன அந்த பொய் சொல்லக்கூடாது அது பொய் தானே கையில் மாத்திரம் பணம் இருந்தா ஒரு லாயர் இப்படி தான் வந்து என்ட்ரு ஒரு தடவை ஒரு ரீல் விட்டாப்பில் ஓகே நல்லா கொஞ்சம் ஐஸ்வர்யம் உள்ள லாயர் தான் அவங்க அம்மா வந்து நம்முடைய பங்காளர் அவங்க அம்மாவும் அப்பாவும் நல்லா பக்தி இந்த பையன் வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லை ஆனால் நல்லா கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில் படித்தவர் ஓகே அது கொஞ்சம் ஹெட்வெட்டு ஓகே அப்புறம் லண்டனில் ஒரு புகழ்பெற்ற லாயர் கம்பெனியில் இவர் வந்து ஒரு சீனியர் லாயர் இப்போ அவங்க வந்து இந்தியாவில் வந்து ஒரு பிரான்ச் தாக்குறதுக்கு அவர் அனுப்பியிருக்காங்க ஓகே இப்போ அவர் தான் அதோடைய எம்டி என்ன ஹெட்வேட்னா பயங்கர ஹெட்வேட்டு ஆனால் அம்மா முன்னாடி கொஞ்சம் ஹம்பர் ஹம்பலாக இருக்க மாதிரியே இது பண்ணுவாப்பில் ஓகே மீட்டிங் வருவார் போவார் அவங்க அம்மா வந்து போய் ஐயா போய் பார்த்து பிளஸ்ஸிங் வேண்டி வாங்க சொன்னால் கரெக்டாக வந்துடுவார் அவருக்கு வந்து இவர் வந்து ரெண்டாவதுன்னு நினைக்கிறேன் இவருக்கு ஒரு அக்கா அல்லது தங்கச்சி ஆசிரியர் நினைவு இல்லை ஆனால் மூணு பேர் ஓகே ஒரு கடைசி குட்டி தம்பி இவர் மூ இவர் மூத்தன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் அவருடைய தங்கச்சி ஒன்று அவர் தம்பி வந்து ஊழியத்தில் இருக்கிறார் ஷாப்லின் ஷாப்லின் தெரியுமா இந்த சர்ச்சில் வந்து அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டர் ஆ ஷாப்லின்னா அது இல்லை இப்போ இந்த மில்ட்ரியில் இருக்கிற பாஸ்டர் ஓகே ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிற பாஸ்டர் அவங்கள சாப்லின் சொல்லுவாங்க ஓகே ஓகே அவங்கள பாஸ்டர் சொல்ல மாட்டாங்க சாப்லின் அதே ரேங்க்கு தான் அப்போ இவர் வந்து எனக்கு ப்ரேயர் பண்ண ஏதாவது பிரச்சனைனா ப்ரேயர் பண்ண சொல்லுவார் அப்புறம் கம்பெனினால் வருத்தி பெருக்கணும் ஜோ ஜோ பண்ணுங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு சமயம் கேட்பாப்பில் ஓகே ஸோ இவருக்கு ஜோ பண்ண ஜோ பண்ண ஆள் பெருக்கிட்டே போட்டார் ஸோ அவங்க கம்பெனி இவருக்கு கொடுத்த டார்கெட்டை விட அதிகமாக இவர் அவருக்கு லாபம் சம்பாதிச்சு கொடுத்தார் கம்பெனிக்கு ஸோ படிப்படியாக அவளுக்கு ப்ரொமோஷன் கிடச்சிருச்சு ஓகே ப்ரொமோஷன் கிடச்சி இப்போ எந்த அளவுக்கு ப்ரொமோஷன் ஆயிடுச்சுன்னா பார்ட்னர் பார்ட்னர்னா அது வந்து எம்டிக்கு ஈக்குவலான ஒரு ஸ்தானம் கம்பெனிலேயே ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்லேயே பார்ட்னர் அப்போது இந்த மாதிரி உச்சி கட்டிட்டார் அப்புறம் என்ன பண்ணானா இவர் வந்து நல்லா சம்பாதிக்கிறாரு நல்லா அழகான மனைவி ரெண்டு பிள்ளைகள் அப்புறம் நல்ல பெரிய வீடு எல்லாம் சொத்து பத்துக்கு வந்து குறையே இல்லை இருந்தாலும் பண ஆசை ஷேர் மக்கையில் பணத்தை போடுறது அப்போ இந்த பங்கு சந்தை அதுலேயும் பணத்தை போடுறது 
இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஓகே ஒரு ஒரு நைன்டீன் நைன்டி டூ அப்போ வந்து எனக்கு கத்தோடைய பாத் உண்டாச்சு இந்த வருஷம் பங்கு சந்தை சரியாக போகிறது கிறிஸ்டவர்கள்கிட்ட வந்து அவங்க பணத்தை அதுலேருந்து எடுக்க சொல்லிடு ஏன்னா சரியாக போகுது படுத்த பணத்தை எடுத்து வேறு இடத்துல பத்திரமாக வைக்க சொல் நான் அது பப்ளிக் மீட்டிங்கில் சொல்கிறேன் இவர் வந்து அதை கேட்டுட்டு மொதல் அப்படி அதிர்ச்சி அடைஞ்சார் அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் போகிற சபை வந்து சபைக்கு வரணும்னா சொசைட்டியில் தலை சிறந்தவர்கள் போகிற சபை ஓகே அங்கே மீட்டிங் முடிஞ்சுன்னா ஃபெலோஷிப் டைம் இருக்கும்ல இப்போ ஃபுல்லாக என்ன நம்ம பேசுவாங்க எந்த பங்கு சந்தையில் என்ன ரேட்டில் இப்போ இருக்குது ஷேர் மார்க்கெட் இதுதான் உங்கள் டாப்பிக்கு சர்ச்சில் வந்து சர்ச்சில் ஃபெலோஷிப் டைம் டீ காப்பிலாம் குடிப்பாங்கள்ல ஆமாம் அந்த டைமில் ஃபுல்லாக தான் பேச்சு அப்போ இவர் போய் அங்கே சொல்லிக்கிறாரா இந்த மாதிரி எங்கள் ஒருத்தர் ஐயா வந்தார் அவர் இப்படிலாம் சொன்னார் புல் ஷீட் நான் சன்ஸ் மற்றவர்கள் அதெல்லாம் கிறிஸ்தவங்க நோ நான் சன்ஸ் யார் அந்த முட்டால் சொன்ன வார்த்தை பங்கு சந்தை அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது தெரியுமா உனக்கு அப்படி ஆச்சு அப்படி சொன்னார் இவர் மரநிலை பார்க்க வர்றாரு ஸோ இதெல்லாம் சொன்னார் எங்கிட்ட நடந்ததுலாம் நான் சொன்னேன் பிரதர் எக்கனாமிக்ஸ் பற்றி எனக்கு தெரியாது பங்கு சந்தை பற்றி எனக்கு தெரியாது இதெல்லாம் உண்மை தான் தெரியாது ஆனால் எனக்கு ஒன்று தெரியும் கட்டர் என்ன பேசினார் தேவனுடைய சித்தம் என்ன என்ன வழிபாடு கொடுத்தார் அது தெரியும் அது சொன்ன அவ்வளோதான் நீ நம்பினா சரி நம்ப நாள்தான் சரி சொல்கிறது என்னுடைய கடமை சொல்லியாச்சு அப்புறம் அப்படியா சரி போயிட்டார் அவர் ஓகே பத்து நாள் கழிச்சு நடந்துச்சு பங்கு சந்தை ஒரு செகண்டாக சடாக்னு அப்படியே விழுந்துச்சு அந்த பங்கு சந்தை விழுந்த அந்த நேரத்தில் பங்கு சந்தை விழுவுறதுக்கு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி அவருடைய புரோக்கர் இந்த பங்கு சந்தையில் புரோக்கருங்களாக இருப்பானுங்களே அவன் வந்து இவருக்கு இந்த லாயருக்கு ஃபோன் பண்ணி பிரதர் நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு ஒரு ஷேர் ஒன்று வந்திருக்குது அதில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா செம்ம லாபத்தை அழலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் இவர் வந்து நான் ஆசைப்பட்டு பத்து லட்சம் ரூபா அவங்களுடைய சேவிங்ஸு ஓகே அவங்க ஒய்ஃப்கிட்டையும் கேட்காம ஏன்னா ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் வச்சுருப்பாங்கள உங்கள் வீட்டில் எப்படி இருக்குதா இல்லை அங்கில் தனி தனித்தனியாக தான் ஆ கரெக்ட் நீ கட்டிக்காரப்பா ஆனால் அன்னைக்கு வீட்டில் ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் வச்சுருப்பாங்கள ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்லாம் ஸோ அவன் ஒய்ஃபுக்கு தெரியாமல் பத்து லட்சம் சின்ன அமௌண்டாக பெரிய அமௌண்டா பெரிய அமௌண்ட் ஆ ஒய்ஃபுக்கும் தெரியாமல் பணத்தை வித்ட்ரா பண்ணி இங்கே கொடுத்து எல்லாம் எல்லாம் எல்லா சேவிங்ஸு கொடுத்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காப்பில் இவன் இந்த புரோக்கர் பணத்தை லாக்இன் பண்ணி சென்டுன்னு அனு அனுப்பி முப்பதாவது செகண்டில் பங்கு சந்தை சரியுது அந்த வருஷத்தில் இது தொண்ணூற்றி ரெண்டு இல்லை தொண்ணூற்றி எட்டாவது வருஷம் நடந்த சம்பவம் ஓகே ஆசியா முழுக்க தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் உள்ள அத்தனை பங்கு சந்தையும் சரிந்தது இவருடைய எல்லா சேவிங்ஸும் ஜீரோ காலியாச்சு வந்தார் ஓன்னு கையை பிடிச்சி ஓன்னு அழுதார் தேம்பி 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 பிரதர் இந்த பணம் இருந்தால் ஒழித்து நான் கொடுத்துருப்பேனே அது வரைக்கும் நான் பொறுமையாக தான் இருந்தேன் எப்போ இந்த சுவார்த்தை சொன்னேன்னா பிடிச்சி வாங்கிட்டேன் ஸ்டாப் நீ ஒரு ஹிப்போக்ரிட் நீ ஒரு பொய்யன் பிடிச்சி வாங்கிட்டேன் இந்த பணம் இருந்தப்போ ஒரு பைசா கொடுத்தேன் நீ உங்கள் ஊழியத்துக்கு கொடுக்கல இல்லை இப்போ மாத்திரம் என்ன பேசுகிற பணம் இருந்தால் நான் ஊழியத்து கொடுத்துருப்பேனே அப்படின்னு அப்போ நீ யார் ஏமாத்துற என்ன ஏமாத்திரியா இல்லை கடவுளை ஏமாத்திரியா யார் ஏமாத்துற இப்போ ஜபம் பண்ணி அவர் இழந்த பணம் திரும்ப அவருக்கு வரணுமா ஏன்னா பொண்டாட்டிக்கு இதுன்னு தெரியல அவளுக்கு தெரிய வந்துச்சுன்னா பத்திரக்காலையை மாறுவாப்பில் இதை மனுஷன் விடுற பொய்கள் ஐயோ நான் அந்த பணம் இருந்தால் அவ்வளோத்து கொடு கொடுப்பேனே இது இருந்து அப்படி செய்வேனே ஆனால் எல்லாமே போய் இருக்கும்போது ஏன் செய்ய மாட்டேன் இருக்கும்போது செய்யலை ஆமாம் அப்போ இல்லாத பொருந்தான் ஐயோ இருந்தான்னு அப்படி செய்வேனே இருக்கிறத வச்சு செய் உன் கையில் இப்போ என்ன இருக்குது பத்து ரூபா இருக்குதா பத்து ரூபாவில் அஞ்சு ரூபா கொடு ஆமாம் உன் கையில் என்ன இருக்கணும்னு 
எலியா திகழ்ச்சி யாரை பற்றி என்ன கேட்டார் அந்த விதவைகிட்ட கேட்டார் பா பாவம் பார்த்த விதவை ரெண்டு ஒரே ஒரு படி மாவு அதில் ரெண்டே ரெண்டு இட்லி தான் வரும் அவளுக்கு ஒன்று அவள் பையனுக்கு ஒன்று சாப்பிட்டுட்டு ரெண்டு பேரும் உயிரை விட போகிறாங்க சாப்பிட்டோன்னு எப்படி சாக முடியும் அப்போ அதை விஷத்தை ஊற்றுவாள் அதில் அப்படி பண்ணுறவரை ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கலாம்ல அப்படி இருந்தால் தான் அவள் சாப்பிட்டோன்னே சாப்பிட ஆ அப்போ எனக்கு இப்போ தான் தோணுது அந்த மாதிரி ஐடியா அந்த மாமா பண்ணியிருக்க முடியல இருக்கு அல்லது சாப்பிட்டுட்டு வயிற்ற பிடிச்சிட்டு ஐயோ அம்மா ஐயோ அம்மா ஐயோ அம்மா சரி நாலஞ்சு நாள் அப்படி சாகிறதுக்கா அந்த மாதிரி ஐடியா பண்ணியிருக்கலாம் செய்தித்தாள்கள்லாம் வரும் எங்களுக்கு குடும்பமாக வந்து விஷத்தை உணவில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரி எதாவது பிளான் பண்ணிங்க சொன்ன மாதிரி தான் அப்படி தான் இருக்கணும் இல்லைனா எப்படி சாப்பிட்ட உடனே சாக்க முடியும் இல்லையா இருந்தாலும் அவர் சொல்கிறாரு இருக்கட்டும்ப்பா இப்போ சாகத்தானே போகிற எனக்கு கொடுத்துரு நீ சாக்க அந்தமோ யோசிச்சு பார்த்தா ஆமாம் கரெக்டு தான் எப்படியோ நம்ம சாக்க தான் போகிறோம் அது ஏன் சாப்பிட்டுட்டு சாகணும் சாப்பிடாமலே சாகுவோம் ஏன்னா ஒரு தேவ மனுஷன் வச்சா உழைக்கட்டுமே அது ஒரு நல்ல எண்ணம் பற்றியா கையில் இருக்கிறத நீ கொடு அதே மாதிரி தான் கையில் என்ன இருக்குது இருக்கிறது நீ கொடு கையில் பத்து ரூபா தான் இருக்குது அஞ்சு ரூபா கொடு இல்லைன்னு சொல்லாத இன்னும் இல்லை இல்லைன்னு சொன்னேன்னா இல்லாமல் தான் போகும் அப்போ இருக்கும் போது ஏன் நீ கொடுக்கல அப்போ இல்லாத போகும் ஐயோ இருந்தால் நான் கொடுத்துருப்பேனே அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு பொய் இருக்கும்போது மனசு இல்லாமல் அந்த திட்டுறதுக்கு பிறகு அந்த லாயரை இன்ன வரைக்கும் நான் பார்த்தது கிடையாது அது ஏறக்குறையா வந்து நைன்டி எயிட் இப்போ எத்தனை வருஷம் ஆச்சு டுவெண்ட்டி ஃபோர்னா ஒரு இருபத்தி ஆறு வருஷங்கள் அவரை பார்த்து இருபத்தி ஆறு வருஷங்கள் ஆச்சு பார்த்ததே கிடையாது பாரு இதுதான் மனுஷனுடைய இறுதியம் ஆனால் சும்மா பேசுறது ஸோ கசப்பு வெறுப்பு அவை ஆண்டோடைய உள்ளத்தில் பாரு இரக்கங்களின் ஐஸ்வரியம் உள்ளவர் அதை கற்றுப்பார் எவ்வளோ அழகாக அவருடைய கடைசி மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் அதை டெமன்ஸ்ட்ரேட் பண்ணார் ரைட்டா எப்படி சொல்ல பார்ப்போம் பிதாவே இவர்களை மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது என்னதென்று அறியாது இருக்கிறார் அவர் இஸ் அ காட் ஆஃப் மர்சிஸ் இரக்கங்களின் தெய்வம் என்று அந்த ஒரு உச்சியில் வெளிப்படுத்தி காமிச்சார் ஆமாம் இல்லையா ஆமாம் தன்னை குத்தினவர்கள் தன்னை நிந்தித்தவர்கள் அவமானப்படுத்தினவர்கள் சில சிலுவில் அறைந்தவர்கள் அவள் அத்தனை பெரியம் பார்த்து அந்த கடைசியில் அந்த இறக்கத்தை காட்டுறாப்பார் கோவப்பட வேண்டிய நேரம் ஆமாம் இல்லையா சபிக்க வேண்டிய நேரம் அங்கே வேறு கேள்வி கண்டல் பண்ணுறானுங்க அந்த இடத்துலையும் நீ தேவகுமாரான் தான் கல் இறங்கி வாடா வந்து நிரூபிச்சு காட்டு நாங்களாம் நம்புவோம்னு ஒரு வேலை வந்திருந்தால் கூட நம்பியிருக்க மாட்டானுங்க ஆமாங்க இது ஏதோ ஒரு மேஜிக் நீ பண்ணிட்ட அடி இல்லையா அப்போ அந்த நிமிஷங்களை வழியில் துடியா துடிக்கிறாரு ஆனால் மனசு பாரு எங்கே போகுது ஐயோ இவங்களை இப்போ நான் இவங்கள மன்னிக்காமல் நான் இறந்தா அவங்க மேலே அந்த குற்றம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த குற்றம் அவங்க மேலே இருந்துச்சுன்னா இதா அவங்கள மன்னிக்க மாட்டாரு அப்போ அவங்க பாவத்தில் மறித்து நரகத்துக்கு போவாங்க ஸோ லாஸ்ட் கிஃப்ட் மன்னிப்பு பாரு கத்தனுடைய கிருபி எவ்வளோ எவ்வளோ கிரேட் ஆமாங்க எவ்வளோ கிரேட் ஒரு அடிப்பார் உதைப்பார் மிதிப்பார் அதுக்கு மேலே இறக்கம் ஆமாங்க அன்பு அளவே இல்லை ஆமாங்க அவை காளி தோறும் புதிதாயிருக்கும் அவை காளி தோறும் புதிதாயிருக்கும் பாரு ஒவ்வொரு நாளும் புதிய இறக்கம் புதிய கிருபை ஆமேன் அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல தேவனுக்கு தான் நம்ம வந்து பிள்ளைகளாகும்படியான ஒரு பெரிய கிருபையை கட்ட நமக்கு தந்தார் ஆமேன் அப்போ நம்மளுடைய பிதா இப்படி சர்குணவாசியாக இருக்கிறது போல் நீங்களும் சர்குணவாசிகளாக இருங்கள் தான் கட்ட சொன்னார் ஆமாங்க பி பர்ஃபெக்ட் எஸ் யோர் ஃபாதர் இன் ஹெவன் இஸ் பர்ஃபெக்ட் பூர்ண சர்குணசாலியாக உன் பிதா இருக்கிறார் அதே மாதிரி நீயே இரு அப்பா போல தானே பிள்ளை நூலை போல தானே சேலை ஆமாங்க ரைட்டா ரைட்டு அப்போ உன் முன்னாடி அப்பா இப்படி இருப்பாரானா 
நீ ஏன் வேற விதமா இருக்கிற சம்திங் ராங்ல ஆமாங்க சம்திங் ராங் அது நம்ம கலைச்சா அது பிடிக்கப்ப டேய் உண்மையிலேயே எனக்கு தான் பிறந்தியா கேட்பானுங்களா இல்லையா ஏன் அப்படி கேட்பானுங்க அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருப்பாங்க அதே மாதிரி இப்ப தேவனுடைய சுபாவங்கள் என்னன்னு வசனம் சொல்லுது இப்ப நீ அவருடைய பிள்ளைனா அதே மாதிரி சுபாவம் இருக்கணும் இல்ல இப்ப இல்லையே ஏன் அப்ப சம்திங் ராங்ல ஆமா யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் சம்திங் ராங் அப்ப நீ யாருக்கு பிறந்த அடுத்த கேள்வி வரும் தேவனால் பிறந்தது எதுவும் பாவம் செய்யாது அப்ப தேவனால் பிறந்தது எதுவும் பாவம் செய்யாதுன்னா தேவனால் பிறந்தது அது வந்து தேவனுக்குரிய தன்மைகள் அங்க இருக்குது அப்ப ஏன் போனவுக்குள்ள அந்த தன்மை இல்ல அப்ப எங்க தப்பு நடக்குது அப்ப நீ உண்மையிலே பிறந்தியா மறுபிறவி உண்மையிலே மறுபிறவி எடுத்தியா அழுது சுமன் நினைவாள் தான் மறுபிறவி எடுத்தியா உள்ளத்தில் உண்டான மறுபிறவியா வெறும் நினைவாள் உண்டான மறுபிறவியா யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் எப்படிப்பட்ட மறுபிறவி ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் ஒருத்தன் பிறக்கணுமா ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்குது ஜலம் ஆவி ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டேஜ் நீ எடுக்கணும் ஜலத்தினால மட்டும் எடுத்தா பிரயோஜனம் இல்லை 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 அப்போ ஜலம் வந்து வெளியரங்கம் வெளியரங்கமா உண்டாகிற ஒரு மாற்றம் இந்த ஆவி வந்து உள்ளான மனுஷனுக்குள்ள உண்டாகிற மாற்றம் அப்போ உனக்கு ரெண்டுலையும் அந்த மறுபிறவி எடுத்து நீ அங்க மாற்றங்கள் உண்டாக இருக்கணும் ரெண்டுலையும் கருத்து வந்து உள்ளத்தை தான் பார்க்குற வெளியங்கிறத பார்க்கல ஆனால் எப்படி வாழ்ந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அப்படி பேசக்கூடாது ஆமாங்க இப்போ நீங்க மொழிக்கு ஞானம் எடுக்கிறல எது நினையுது சரீரம் நினையுது சரீரம் தான் நினையுது இப்ப நான் உள்ளான மனுஷன் நான் நினைக்கிறான் இல்ல ஓ சரீரம் தான் நினை நினையுது அப்ப அது வெளியரங்கமான பிறப்பு ஆனா அதே இடத்துல உள்ளத்துல ஆவியினால் பிறக்கணும் அப்ப ஆவியில பிறப்பதுன்னு ஒண்ணு இருக்குது அப்ப அவனும் வந்து மறுபிறவி எடுக்கணும் பாவத்துக்கு அப்ப உள்ளான மனுஷன் அப்ப ஒரு உண்மையான ரச்சிக்கப்பட்டவனா வெளியரங்கமான மாற்றம் உள்ளான மாற்றம் ரெண்டு மாற்றம் அங்க இருந்தாதான் நீ உண்மையில ரச்சிக்கப்பட்ட இப்போ இதை ஒட்டி நேற்று நீ சொன்ன ஒரு வார்த்தை இந்த மத்தி ஏழாவது அதிகாரத்துல அந்த ஒரு கூட்ட ஊழியர்கள் வந்து ஆண்டு வரையும் ஆண்டு வரையும் சொல்றானுங்கல்ல இப்ப இப்ப நான் சொன்ன இந்த கருத்தையும் இந்த பாயிண்டை எடுத்து உள்ள உள்ள ஜாயின் பண்ணா உனக்கு எப்படி தெரியுது அவங்க வந்து சரீர பிரகாரமா தான் கத்தருக்கு ஊழியம் செஞ்சாங்களே ஒளி ஆவி வந்து பிறக்கல ஆவியில மாற்றம் வரல ஸோ அதை கத்துற ஆவியை தான் பார்க்குறாரு அதில் தான் நிறு நிறுத்தி பார்க்குறாரு அவர் கரெக்ட் இப்போ ஆவி வந்து உள்ட்டாயிடுச்சு அவுட் சிவ பசத்துலேருந்து பெயர் கிறுக்கப்பட்டாங்க இப்போ பரல ராஜ்யத்தில் போக முடியாது எனக்கு அருமையான இல்லை இன்றைக்கி வந்து அநேக இடங்களில் இது யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம்னு அவங்க வீட்டு பிள்ளை ஜெரிமி சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ நீங்களும் யோசிக்கணும் இல்லையா ஆமாங்க நீங்களும் யோசித்து திரையில் நீங்கள் பார்க்கின்ற இந்த வாட்ஸ்அப் எண்ணுக்கு உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிங்க ரொம்ப நீளமாக இருந்துச்சுன்னா எழுத கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் வாய்ஸ் மெசேஜ் கொடுக்கலாம்ல கொடுக்கலாம் அது ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான வாய்ஸ் மெசேஜ் தான் நான் எப்படி நினைக்கிறேன் அப்படி நினைக்கிறேன்னு சொல்லுங்கள் இது வந்து நம்மளுடைய கலந்துரையாளர் தானே ஒரு வேலை நேரில் இருந்தா நீங்கள் உங்கள் கருத்தை கேட்க சொல்லலாம் பதிவு பண்ணலாம்ல ஆமாம் நம்ம புதிய கட்டணம் கட்டின பிறகு அந்த வீட்டில் வந்து பெரிய இடம் இருக்கும் ஆ ஓகே இப்போ நம்ம அங்காளி பங்காளி எல்லாம் வரலாம் ம் ஒரு ஐம்பது பேர் வந்து உட்காரலாம் வீட்டில் ஓகே அந்த பேர் உட்காந்து ஒரு பெரிய வீட்டு விலை வீட்டில் விசேஷம் ஆ இந்த திண்ணையெல்லாம் உட்காந்து ஆ அப்போ நிகழ் நிகழ்ச்சியோட பேரை மாற்றிடணும் என்ன விஷயத்து போல வீட்டில் விசேஷம் வீட்டில் விசேஷம் அப்போ தான் எல்லாரும் கூடியிருக்காங்க கண்டிப்பாக அப்போ நேராக ஆடியன்ஸை பார்த்து கேள்வி கேட்கலாம் ஸோ அது வரைக்கும் இப்போதைக்கு டெம்பரரியாக நீங்கள் வந்து ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ணலாம் இனி காலம் செல்லாது அது சீக்கிரமாக வருவேன் என்று சொன்ன ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து காலம் தாமதம் இல்லாமல் சீக்கிரமாக வரப்போகிறார் அதனால் உங்கள் தேவனை சந்திக்க ஆயத்தப்படுங்கள்
உங்களுக்கு சமாதானத்தை கட்டளிடுவாராக